Dans cette troisième partie, nous allons voir comment traiter les modèles qui ont un excès de zéro, qui sont un cas différent de modèles avec surdispersion. Dans le cas de la surdispersion, le problème, c'est qu'on avait trop de valeurs extrêmes, donc des comptages faibles ou élevés par rapport à qu ce qui était prévu par la distribution. Si on a un excès de zéro, c'est qu'on n'a plus de zéro que prévu, mais si on enlevait ces zéros supplémentaires, on ne sait pas lesquels sont des zéros supplémentaires, mais si on pouvait les enlever, on retrouverait la distribution supposée. Donc, on n'a pas des, un excédent des deux côtés de la distribution, mais seulement au niveau de la valeur zéro spécifique. Pour traiter ce type de données, les modèles qui existent, qu'on appelle en anglais euh, zero inflated, comme zero inflated poisson ou zero inflated negative binomial, sont créés en supposant qu'il y a un modèle en deux parties. Donc, en deux scénarios pour la réponse Y, qui est le nombre de comptages observés. Avec une probabilité P0, dans ce cas-là, Y est toujours zéro, un zéro structurel, disons. Tandis qu'avec une probabilité de 1 moins P0, dans ce cas-là, Y va suivre une distribution régulière pour les données de comptage. Donc, par exemple, si on compte le nombre d'individus d'une espèce sur différents sites, il se peut que l'espèce soit complètement absente d'un site. Donc ça, c'est le cas zéro structurel, Y est à zéro. C'est-à-dire que même si on retourne à plusieurs reprises, si elle est absente, on va tout le temps observer zéro. Si elle est présente, dans ce cas-là, le nombre d'individus observés sur une placette du site va varier d'une observation à l'autre selon une distribution de poissons. Et cette distribution peut aussi produire des zéros. C'est des zéros, si on veut, accidentels, parce que la moyenne n'est pas vraiment zéro par rapport aux zéros structurels, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la partie qui est le scénario, deuxième scénario pour la partie où on a un modèle de comptage? On va utiliser un modèle de comptage comme, habitude, comme à l'habitude, poisson ou binomial négatif avec un lien logarithmique. Donc, par exemple, si j'aurais log lambda, qui est donné pour poisson qui est donné par un prédicteur linéaire. Pour la, la, la probabilité P0, donc la probabilité d'avoir un zéro structurel, ça, c'est modélisé avec un lien logique, puisque c'est une probabilité entre 0 et 1. Donc, comme la régression logistique, on peut modéliser le logique de cette probabilité en fonction de prédicteurs. Ici, j'ai donné des, euh, des noms différents parce que ça peut être bon, certainement des coefficients différents, mais aussi ça peut être des prédicteurs différents. Ce n'est pas nécessairement les mêmes prédicteurs qui expliquent si on a un zéro structurel et on a quelque chose, et si on a quelque chose, combien on a, ça peut être deux différents modèles. D'ailleurs, souvent, on peut, pour P0, on peut seulement avoir une ordonnée à l'origine. Donc, on s'intéresse seulement à estimer une constante. Donc, P0, c'est une constante. Ou on peut utiliser des prédicteurs qui sont les mêmes ou différents de ceux du modèle de comptage. Pour illustrer les modèles avec Z0, on veut utiliser le jeu de données Halls qu'on a vu dans la section précédente. Et ce jeu de données, c'était une étude pour des, les frais des, des clochers, un type de chouette. C'est une étude pour plusieurs nids de cet oiseau. On mesurait à combien de reprises les oisillons dans le nid criaient en attendant leur nourriture. Donc, le nombre de cris, c'est sibling negotiation. Et on supposait que c'est proportionnel à brute size, le nombre d'oisillons de, de, dans, le, dans le nid. Donc, il y avait un offset dans ce modèle-là. La réponse, le nombre donc, de cris dépendait du traitement de nourriture, si les, les oisillons étaient plus affamés ou repus, euh, du sexe du parent qui allait chercher la nourriture, du temps d'arrivée, arrival time. Et on avait un facteur aléatoire, le nid, nest, puisqu'il y avait des mesures répétées sur les mêmes nids. Tout d'abord, on va ajuster le modèle binomial négatif, donc sans excès de zéro. Et maintenant, on avait utilisé à la section précédente le, la fonction GLMRNB de LME4. Ici, on va utiliser le package GLMMTMB et la fonction du même nom. Donc ça, c'est un package qui permet d'ajuster d'autres types de GLMM, dont ceux avec excès de zéro qui ne sont pas inclus dans lm 4 Donc on va aussi montrer comment on peut ajuster un modèle binomial négatif sans excès de zéro avec cette fonction-là. Et c'est le même type de formule qu'auparavant, donc la réponse sibling negotiation selon nos prédicteurs, food treatment, sex parent, arrival time, l'effet aléatoire du nid et le offset pour la taille du nid. Ensuite, on, il faut spécifier la famille n binôme 2. Ça s'appelle n binôme 2, mais c'est la distribution binomiale négative usuelle, comme on a vu jusqu'à maintenant. Si on a un excès de zéro, la différence, c'est que dans la formule précédente, on va ajouter un argument ZI formula, donc zero inflated formula, qui est ici. Et pour nous, on va, on va mettre donc le tilde 1. Ça veut dire que ça dépend seulement de l'ordonnée à l'origine. C'est une probabilité constante. On modélise pas, nous, ici, on ne modélisera pas la probabilité d'avoir un zéro en fonction des prédicteurs. 
Mais si on voulait, par exemple, modéliser en fonction du traitement de nourriture, on aurait pu faire tilde food treatment. Quand on regarde les résultats de ce modèle-là, ça ressemble un peu à, aux résultats qu'on avait jusqu'à maintenant, euh, qui est donné par LM4, par exemple. Donc, on a, on a l'effet aléatoire, donc l'effet aléatoire du nid. On a ici, on a le paramètre de dispersion pour n binôme 2. Donc, ça, c'est notre θ. θ est à, est à 2,31. Donc, si vous vous souvenez, en section précédente, qu'on a fait le θ pour le modèle binomial négatif sans excès de 0, le θ était plus faible, en fait, 0,9. Donc, donc, ce qui est un peu logique, parce que si on s'occupe de 0 supplémentaire séparément, ça veut dire que quand on enlève ces zéros-là, euh, il y a moins de surdispersion pour le reste qui est, représente, qui est représenté par la distribution binomiale négative. Et ensuite, là, il manque un peu d'espace, donc je vais reproduire à droite les, les coefficients. Donc, on a un, un, des coefficients de notre modèle, comme d'habitude, euh, pour les effets fixes ici. Mais vous voyez qu'à la toute fin, on a le modèle pour ZI, donc Zero Inflation. Donc ça, c'était le modèle pour les comptages, lorsqu'on n'avait pas les zéros structurels. Et ça, c'est le modèle pour la probabilité d'avoir des zéros structurels. Et je vais reproduire ici. Donc, le coefficient pour de leur donner à l'origine, parce qu'on n'avait pas d'autres prédicteurs pour le P0, c'était moins 1.276. Donc ça, ça représente le logit de P0. Et pour aller chercher l'inverse du logit, on utilise la fonction P logis dans R. Et si on fait P logis avec moins 1.276, ça nous donne donc la probabilité d'avoir un zéro structurel, c'est de 0.22 environ. Donc 22 des observations sont des zéros, et l'autre 78 sont donnés par le modèle binomial négatif, qui peut aussi produire des zéros. Donc, on ne sait pas quels zéros dans les jeux données sont produits par un ou l'autre des deux scénarios. Tout ce qu'on observe, c'est la combinaison des deux scénarios. Si vous voulez. Maintenant, si on regarde, si on compare ces deux modèles-là, on peut le faire avec l'AIC d'abord. Donc, on peut utiliser l'AIC pour ces types de modèles. Et on voit que le modèle ici, ZINB, donc c'est Zero Inflation, c'est le modèle avec excès de zéro un meilleur AIC, quand même significativement meilleur que le modèle binomial négatif. Et par là, je veux dire qu'une différence d'environ 60 d'AIC est très importante. Et aussi, si on compare les prédictions et le modèle, donc vous vous souvenez, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai ordonné les observations par valeur, la valeur prédite, selon ch euh, chacun des deux modèles. Et en noir, j'ai les points qui représentent chaque observation dans notre jeu de données. Les courbes, c'est les les prédictions moyennes de chaque modèle. En vert, on a le modèle sans excès de zéro et en orange, on a un modèle avec excès de zéro. Et la section ombragée des deux couleurs, c'est l'intervalle à 95 de prédiction. On se souvenait que quand on avait le modèle sans excès de zéro en vert ici, dans le fond, on exagérait la surdispersion pour les valeurs élevées. Et ça, c'est parce que pour, pour accommoder le, le grand nombre de zéros, on supposait beaucoup de surdispersion, même si nos données ne montraient pas vraiment ça. Tandis qu'en orange, si on voit en orange ici, on ne suppose pas autant de surdispersion parce que les zéros excédentaires sont traités par l'autre partie du modèle. C'est pour ça que ça représente mieux les données. 